。来吧，新玩具，今天我们来玩 MPKO 版的开路先锋。这一款是元大元尺寸，身上并没有什么改设计的地方。而且加了大量的合金，所以拿起来还是非常压手的。下半盘在腿部的这个地方融入了非常多的合金件，整体的小腿脚面这一块都是合金的，包括前机盖的位置也整个换成了一个合金的板子。原先其实这一块啊，在 MP 原版有设计，但是在玩具的实物上面并没有做出来。这回 KO 版把这个肩关节给做的正确了，也就是说符合了原设计啊。所以你的胳膊抬臂的时候，除了这一段的齿轮关节，还可以根据这一块往上折叠，让开路先锋的胳膊有了更大的活动范围。但这一次 KO 又做了一个很迷的地方，原版开路是有弯腰的，这一回他把这个弯腰的地方给做死了。我试着想把它拆开看看结构到底哪里出了问题啊，但是穿轴了，这个地方不好拆。后边有两颗螺丝，前方有一颗，你得把这个轴先摘掉了，才能拆前方的螺丝。所以目前呢，这款是没有弯腰的啊。据说呢，反正在下一批货出来的时候，这个地方会有修正吧。然后就是在我把玩的过程中发现，在这些卡扣的夹角处，这两处，还有前方这里转轴的根部，这些地方是挺容易出白痕的。料子吧，其实摸起来的这个手感和官方那个原版的挺相似的，但可能是因为料子密度的问题吧，导致了这个其实出白痕挺明显的。其他的地方还好，主要是腰部前方的转轴和后方的卡槽夹缝处。而且在整体把玩下来的手感，这一款身上的齿轮关节这里做的倒是挺清脆的，包括肩膀的齿轮这里也是叮叮当啷的。但普遍来说，有一些地方做的还是紧，在变形的过程中，有一些卡扣的位置，还有转轴的位置，手感会比官方那款紧很多。配件的内容在官方原有的基础之上增加了一个面雕，而其他的配件嘛，做工也还可以啊，电镀的效果做的也是不错的。其他的位置倒是没有什么太大的改动了，主要就是这一加一减吧。增加了这一块的转轴，锁死了腰部啊！但看看后续的版本，这个腰部能不能把它解锁开吧？我估计是里边零件的尺寸，它腰部这里旋转的时候可能有一个档位，那个地方做粗了，把它卡得很死。那、啊、来吧，还是直接变形，看一看这回的 KO 版本做的怎么样吧。逼炮缩起来，打开后边的盖板。这一块啊，其实很容易松脱，因为这里涉及到一个臂炮和手的替换。其实官方原版这个地方插的也并不是很紧。小臂旋转180度，把它滑道缩起来。我在官方原版的时候，是不是往把这里按进去了？其实它的背包按完了以后是这样的一个三角隆起的效果。从腰后边拆开这两个卡扣，往出翻，让这两个小洞洞掏出来。翻到内侧来看，把这两片立起来，这里的卡扣定上位置，然后左右拉开，把后车窗双关节让出来，边缘的这两片倒车刹车灯的地方，找好，背炮这里立起来，另外的一个往外折，顺势掏进去。顺着这个双关节往里放，放过来的同时，折一百八十度，填到这块的内侧去。另外的一个肩炮这里一劈二打开，好了，先放在这里备用。头部，手指头从下边顶一下，把它顶出来，一百八十度翻转，再塞进去它。脑袋稍微的往前掰一点点，贴合在这大玻璃上。肘臂顺着这个空间，双关节旋转往内掏，完全的贴合，放在背包里面。然后把两个臂泡整理好，上方的顶盖 Z 字折叠，把前边带窗户的这一块翻起来啊，贴合。左右的整理好，扣合起来。然后打开后方这里的卡扣，先松掉。双关节，这个双关节会特别的紧，而且特别容易把前方这一块面板顶出来。顶下，好，腰腹部这里往长拉，拉开更大的空间，拉到头，往上波动，这里边卡住
，出门板，打开小玻璃，往出翻转，转转。扭过来以后，根部这里的车门是一个滑道，往下缩，缩下来的同时把后方的卡扣锁上。脚腿部分的变形。先把腿部往内侧旋转一百八十度，只能从这一个方向转，从外边这里是转不过来的，到这边缘会卡住一点点。旋转进去，脚后跟翻折，然后整体的脚踝我们拉出来一部分。腿侧面的盖子先打开，完全的贴合，小腿肚子拉开，轮子顺着里边掏出来，然后把这里缩短。缩短以后，前方裤脚的地方压进去，这个地方卡的还是挺舒适的，卡扣声很清脆，但是要比官方的硬一些。然后贴合腿肚子，把轮子卡在这个卡槽上，回归脚尖九十度，折起来，哇，这个地方很紧。双腿中间的卡扣闭合，把 Toyota 拼起来。脚后跟的这个零件也变成了合金的材质啊，所以上完漆以后插的也是很紧的。前轮180度翻折下来，然后再折这个双关节，这个根部会非常的紧。哎，翘一下，整体的装进去，左右摇一摇。好的，卡到位，侧面这里的锁扣，把刹车灯的位置锁上它。车前脸的位置往下滑动，撬开这块合金板，这块合金板也变得非常的紧。这两个倒车镜换成了合金的零件，明显感觉到合金件上的漆，但抠的时候啊，你还得借助点工具，所以呢，把另外的一侧这个地方的漆都刮下去了。太难抠了，这地方做这么紧，其实没有必要啊。你你看这上边刮花了，可以看到底下是合金的零件。然后双关节折叠，注意后方这里还有个扣子，推回去。哇，这块扣的时候也很紧，把这两个轴一定要折到位。前边这块再推上来。其实变完了车型以后啊，感觉每一条线的严丝合缝程度做的还是可以的，模具的精度是够的，所以完全扣合起来拼成车型的样子也是很好看的。但这个过程中把玩体验并不是很好，有一些地方太紧了。也是因为换了合金零件以后，你还要上一层漆，漆面的厚度导致转轴这个地方的阻尼会特别严重。尤其这两个车灯的位置啊，主要也没有一个好的着力点去抠它。使用工具撬的话，非常容易把这漆面蹭下去。所以呢，也是希望在后续制作的时候啊，第一个改进一下这个白痕的问题，第二个腰部的一些可动位置解锁开，第三个就是从算一下尺寸吧。换了合金零件上了漆，这个地方的尺寸肯定是要更改的，稍微往薄打那么几丝。可能手感把玩起来的效果就好一些了吧。除此之外，其实密合程度啦什么的还不错，人形、车型都能很好的变到位，而且把玩起来，齿轮关节叮当作响这一点是非常舒适的。官方的那个拿起来可以说轻飘飘的，这回的 KO 版拿在手里边非常有分量，就是加完了合金件以后紧紧，变形尤其第一次会更紧一些。另外还有一个小玩意儿。啊，我相信这个肯定是商家自己带的了。那么得嘞，这款 K O 版的合金开路先锋就是这样了，大毛病没有，小毛病找出来几个，也是希望在后续的版本制作的时候能把这些地方精进一下吧，看看大货出来以后的品质如何。那么得嘞，这期咱们就先玩到这儿吧。